Hi Glamates! It's me again, Gla, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, it's not going to be a bag review or an unboxing. It's going to be another episode of G Shares. So I'm going to talk about 10 tips on how to get 1K subscribers in less than a year. Because um, some of you also asked me kung paano ko nagawa yun. So if you're interested to know, then keep on watching. As mentioned, I'm going to talk about 10 tips on how to get 1K subscribers in less than a year. But to give you a backgrounder, um, I created this um, YouTube channel way back 2015 if I'm not mistaken. And I just uploaded two videos, Kulitan Moments Naman with my daughter. And then um, last gen um, last December 24, 2019, I um, uploaded nung unboxing ko ng Avene and the Estee Lauder. Um, that time, hindi pa ako ganun ka-sure kung ipupush ko talaga yung pag youtube But, I have uploaded that video. So, I just deleted the two um, kulitan moments with my child. And then, yun yung first video upload ko. And then, um, nung nakapag-decide na ako na, why not? Sige, um, go na lang. Then, super supportive naman ng family ko and friends ko to, to push my vlogging career. So, um, nag-upload ako again um, last January 10. Um, I think, January 10 nga ba? So, yon January 10. Um, it's another unboxing. And then, yung first ever bag review ko is January then. So, yun yung parang pinaka-consistent ko na-upload last January. So, na-meet ko yung 1K subscribers that was last uh, week of May. Um, so, from now, meron na almost 3 weeks or 4 weeks na or for uh, almost a month na na na-meet ko yung 1K subscribers. So, it's like, kung nag-start ako ng January, January, February, um, January, February, March, April, May. Um, so, it's like 5 months kung na, 5 months na na-achieve ko ng 1K subscribers. So, paano ba yun? But first, um, una, uh, Hindi ko talaga planong gawin tong video na to, but since most of you are requesting or asking me kung paano ko nagawa yun, and why not, ba? So, why not i-share ko din sa inyo kung paano ko na-meet yung 1K subscribers. So, eto na, first would be, um, I would say, um, you have to start now. Um, before kasi, nung um, time na hindi pa ako nag-vlog talaga, and wala talaga akong planong mag-vlog, and then, um, may or may opportunity na nakapagbakasyon sa province ng Matagal, and ang ginagawa lang namin, or ang quality time ng, namin ng baby ko is to um, watch YouTube. Um, tatlo lang yung pinapanood namin during that time is si Rai Kuntawi, um, si Michelle D, and si Ray Hermar. So, yun yung mga pinapanood namin ng baby ko na kung paano mag-makeup, so mga makeup tutorial. So, yun. And then, I was inspired na nga, no, parang um, ang galing lang. So, parang gusto ko din ng, ng ganong um, moment or gan na ganong gawin. So, sa kapapanood ng kapapanood namin, na-inspired akong gumawa. Parang ang moment na um, parang nag-makeup tutorial ako sa baby ko, kunwari in, um, nagbe-video kami, kasi parehas nga kami, diba? And, and yung baby ko rin, super supportive, sinasabi niya na, mommy, mag-vlog ka na, sige na, go! And ako naman, oo nga, no? And then, yun nga, so, kapapanood namin, talagang gusto kong mag-vlog. Parang gusto ko siyang i-try. Pero hanggang dun lang yun, lagi kong naisip na kapag nanonood ako, paano kaya ako nag-vlog ako? So, para matanggal natin yung ganon, gawin na lang natin. We need to start today. We need to start now. Because, sabi nga nila, before madali lang daw ma-achieve yung, or magkaroon ng um, AdSense, or magkaroon ng ads yung YouTube mo. I'm not sure if that's gonna be 10k views lang. Okay na, mamamonetize na yung um, YouTube channel mo. But right now, mas mahirap ata siya. Um, cause hindi ko yun, um, during that time, hindi ko alam kung paano yung 10k, or yung mechanics ng 10k views, or na yun, kung 10k views man yun. But right now, kasi uh, mahirap yung requirement. For me, mahirap yun. Um, like the 1,000k subscribers at the same time, yung 4,000 public hours. Sobrang mahirap yun for me. Like, so imagine, um, kailangan mo ng 1k subscribers and sobrang dami nun. And yung 4,000 public hours, it's like kalhating taon na nagpi-play dapat yung videos mo para ma-meet yung requirement. And for me, sobrang mahirap nun. So, kung gusto mo talagang mag-vlog, magsimula ka na ngayon. Kasi, hindi natin alam, baka sa susunod bukas, maghigpit ulit or mas mahirap ulit yung criteria ni YouTube, ba So, 
um, para matanggal sa isip natin, ah, sana ginawa ko pala, ginawa ko pala noon, noon pa, ba diba? So, magsimula na ngayon. Start today. Yun yung unang tip ko. My second tip for you is think of good name and your content. So, bakit good name? One good example is yung channel ko. Yung unang name niya is Glam Chick. And then, I asked my um, subordinates or I asked my friends, um, please um, subscribe to my um, channel Glam Chick. And then, um, nagbigay sa akin sila ng feedback na gla, um, ang daming Glam Chick, alin dito? And then, sinurge ko. So, oo nga, no? Parang ang daming glam chick. And, nasa ilalim pa talaga yung channel ko. So, walang distinction. So, change ko siya. Um, pero, no una, sabi ko rin, di ba, na-share ko dun sa, um, sa, 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 sa isang video ko, dun sa, ang mahirap pala maging vlogger, kung ano yung name na ilalagay ko, kung pangalan ko ba, or pangalan ng online shop ko. And since yun naman yung reason, or primary reason, um, kung bakit ako nag-put up ng channel, is yung sa shop. So, nilagyan ko na lang siya ng by Gliaza. Para kapag sinurture siya na Glam Chic by Gliaza, yun na talaga yung unang lalabas. Although medyo mahaba pa din yung pangalan. Kapag pangalan ko naman, Gliaza, yun lang din. However, ang magiging challenge naman dun is yung spelling ng pangalan ko. Yung iba isipin, Gliza. So kapag sinurture nila, baka pangalan naman, or parang mukha ni Gliza de Castro yung makita. Kung hindi nila alam yung spelling. So, kung mag-iisip kayo ng pangalan, dapat yung easy to search para mas madali nilang makita at makapag-subscribe sa channel nyo. Ba't ako, pinanindigan ko na lang na ganun yung pangalan ng YouTube channel ko para kapareha sila ng online shop ko at ng mga, no, ng Instagram at ng Facebook page. Pero, yun, yun yung isa sa mga, or parang second tip ko na think of good name na easy to search. And then, yung content. Um, dun kasi, yun kasi yung magde-define kung ano yung niche nyo, kung ano yung gusto nyo gawin, ano yung interest nyo. So, if you're good into cooking, if you wanted to do a travel vlog, um, beauty or lifestyle, okay lang din. Um, sa YouTube community naman, okay lang din naman mag-mimic kung ano talaga yung in right now. Pero, wag naman yung buong content talaga because we have our own personality and style din. And, think of something na yung hindi talaga parang naluluma or parang ano bang magandang term na yung hindi siya naluluma meaning for example is yung um, spicy noodle challenge yon um, dati parang pinapanood ng pinapanood ng maraming tao ba diba? kasi yun yung in pero ngayon wala nang masyado unlike if you think of good content ano ba yung mga good content na palaging sinesearch sa YouTube, like how to lose weight, ba diba? Yun, in na in talaga yun palagi. Kahit, kahit siguro sa susunod na um, taon or sa mga susunod na henerasyon, magsusearch pa rin yan kung paano magpapayat, um, paano magpaputi ng kilikili, paano magpaputi ng singet, yung mga ganon, uh, mga reviews. So, think of um, good content na suitable din dun sa personality mo at kung ano yung interest mo kasi dun ka mag-stand out. So, that's my second tip. My third tip is create and upload your vlog intro. Um, itong tip na to, I wish I knew bago ako nag-start kasi kung makikita nyo, um, yung vlog intro ko, marami na akong na-upload na videos bago ako nag-upload ng vlog intro. Or one reason kung bakit late na is that hindi ako marunong gumawa. So, yung vlog intro ko, pinagawa ko lang siya. And thank you so much. Hindi ko na siya papangalanan. Alam niya na yun. Maraming salamat sa pag-create ng vlog intro ko. Um, na, bakit ko nilagay siya dito? Kahit sa tingin ko, too late na sa channel ko. Pero nakakatulong pa rin kasi siya. I think ha. Kaya nga, I wish I knew um, bago ko nag-start. Because it's like a teaser or introduction na magva-vlog ka. Um, example is, um, sige, kay Maha Salvador. Um, di ba nung nilaunch yung Meet Maha, yung hindi pa natin alam na magbablog siya, yung Meet Maha pa lang, yung mga tao na intriga talaga. So, ano yung Meet Maha? Is it like a movie? Uh, is it a commercial? An ad? Um, so, hindi natin alam. Pero, nung nilaunch na, ah, okay, mag youtube pala siya. So, parang alam mo yun, na-intriga na lahat ng tao na mag youtube si, si Maha Salvador. So, lahat ng mga 
um, fans niya, definitely, automatically magsusubscribe yun sa channel niya. So, tayo din, hindi naman tayo um, ganon na, parang katulad ng mga artista na meron ng instant fan. Um, so, ma may mga fan base na sila. So, tayo, feeling ko, makakatulong din sa ating mga small YouTuber is yung introduction na pwede nyong i-upload sa mga social media nyo na parang sharing na, ah, okay, sigla, uh, mag-YouTube siya. So, may intriga din sila na pupunta nila yung YouTube mo. Then, possible, maging subscriber mo sila. That's my tip number three. Okay, so, tip number four. So, tip number four, ito very easy lang to. Um, napakadali. Ask your audience to subscribe to your channel. So, napanood ko yung mga iba't ibang videos ng mga um, successful vloggers, mga matataas na yung mga subscribers nila. Um, some of them, talaga na nag ask to subscribe to their channel at the beginning, meron din sa dulo and meron din sabay. Not really sabay. Like, meron sa umpisa and meron din sa dulo. So, ako, ganun din yung ginagawa ko. So, um, kapag nag-start ako, uh, before I start on my content, like, I'm asking, um, if, if you're first time to my channel, then I ask them to um, subscribe to my channel. And then, kahit din sa huli. Because some of the audiences or some of the viewers, um, they just need to be reminded para mag-subscribe ka dun sa channel na yon And, siguro, iparamdam mo rin na 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 importante sa yo na mag-subscribe sila sa, sa channel mo na kung they're into bags, they're into makeup and nagustuhan nila yung video mo, uh, mag-subscribe sila sa channel mo. Para then um di ba? Kasi napaka-simple lang ng sinasabi natin. Baka lang kasi nakalimutan nila. Oo nga no, para sa susunod na video uh, ma-notify sila. We just need to remind them to subscribe to our YouTube channel. That's the tip number 4. So, tip number five. Ito, pinagsama ko na ito kasi sabi ko nga sa, dob, sa sobrang dami kong gustong ilagay. Um, since hanggang 10 tips lang tayo, so pinagsama ko na sila. Connect and entice your audience in all social media channels. Um, so, paano ba yun? Yung una muna is connect. Um, para sa akin, this is not the best. Um, this is not the best uh thing to do, but it work um, para sa akin. So, una is, um, yung connect, lahat ng friends ko, kahit um, acquaintances, um, elementary um, friends or schoolmates, um, high school friends, college friends, workmates, lahat ng nasa friends list ko, kahit nga siguro, kagalit ko na ngayon, <laughs> na ko ng invite para mag-subscribe sa channel ko. Kasi, makakatulong din siya. Imagine, if you have like 1,000 friends sa Facebook mo, at kalhati nun nag-subscribe sa channel mo, then you have automatically 500 subscribers in your channel. And then, kalhati na lang yung, yung kulang mo para ma-meet mo yung 1K subscribers na requirement. And also, um, sa IG account ko, so ginamit ko rin yung IG ng Glam Chic by Gliaza na butik para um, mag-encourage or para encourage sila na mag-subscribe dun sa channel ko. So sometimes, mini-message ko lang personally. Yung una, hesitant akong gawin kasi nakakahiya, diba? Um... Kasi lalo na kung hindi mo naman din talaga ka-close. Pero since sa kagustuhan mong ma-meet yung requirement, so mini-message mo na rin sila. But sabi ko nga, it's not the best. Kasi um, yung iba, na par yung, sa mga, yung, yung iba kasi parang siguro mahihiya na lang and then they subscribe. And then eventually baka mag-unsubscribe din. Kasi hindi nila, hindi nila ganun kagusto yung mga bag reviews. Like lalo na kung lalaki sila, ba So ano naman ang papanoorin nila sa channel ko, so it's more on bag reviews. But yung una nga sinasabi ko, don't worry, if you, kahit na hindi ka manood, basta mag-subscribe ka lang. So, para sa akin, sa, yun nga, paulit-ulit kong sasabihin, it, it, this is not the best um, option, pero nag-work din naman siya. Kasi, um, example, yung unang two subscribers dun sa channel ko, nung hindi pa talaga ako um, nag-vlog, is yung dalawa kong kaibigan. Yung isa na may YouTube channel na and monetize na siya ngayon. And then yung isa is yung isa ko din friend. 
Um, so, dalawa lang din talaga. Then, after nun, nung, nung talagang seryoso na ako sa pag-vlog, yung una kong mga naging subscribers talaga is yung family ko and then yung mga friends ko. Of, yung talagang kaibigan mo na kahit hindi sila manood, yung wala silang choice na kailangan dahil kaibigan nila ako, kailangan nilang mag-subscribe. So, ganon. You have to connect with your friends, um, acquaintances, or kakilala. Kung kaya ng, ng, ng loob mo na gawin yun. And yung next is entice your audience in all social media platform. This means cross-promoting lahat ng social media mo. Twitter, Instagram, Facebook, kung anong meron ka, ipromote mo lahat. Ipromote mo doon lahat. Kung may bago kang upload, uh, meron kang up coming um, video for this bag, for this um, item, then do it. Kasi doon at least malalaman nila na, um, ah okay, may bago siyang upload. So, you're hitting two birds in one stone. Possible magiging subscriber mo sila dahil interested sila doon sa item na yon. At the same time, mag-i-increase ma yung watch time mo dahil manonoorin nila yung video mo. Kumbaga, para siyang commercial na laging, laging, pinap, laging pinapakita sa mga tao para maingan yung bumili or bilhin yung item na yun. So, ganun din sa YouTube. It's like, you're, you're marketing your channel para panoorin ng tao at para mag-subscribe sila sa channel mo. Kaya, i-bombard natin sa Pero, wag naman yung super duper OA na na pala palagi. Siguro kapag meron ka lang upcoming video, para lang din ma-notify sila. At, makita nila na may upcoming videos ka. Wag naman yung kada oras or everyday. Tip number six. Interact with your audience and make friends. So, paano ba yun? Um, if someone nag-comment dun sa video mo, whether it's posit positive or not, it's still welcome. All comments are welcome. Um, kung positive yung sinabi niya, like for example, nakakataba kasi din ng puso sa totoo lang, kapag nagbabasa ka na, parang thank you so much for doing this, um, dapat bibilin ko tong bag, um, dapat, uh, bibilin ko na tong bag na to, kasi nagdalawang isip ako, but it's good then that nireview mo siya, so ngayon, talagang parang decided na ako na bilin siya, so, yung mga ganon, um, sobrang nakakataba ng puso, it keeps me going at para mag-create pa ng mga um, videos para sa, para sa inyo, para dun sa mga viewers na nakaka-appreciate um, nung ginagawa mo um, also um, dun naman sa mga um, parang, well, although I have not experienced pa naman negative comments, but still, if it's a positive criticism, it's okay. Kasi alam ko naman na ikaka-improve ko yon para sa craft na to. And, um, kapag may nag-ask um, ng question, then you have to answer it right away. Kasi it's like um, thanking them na kumbaga parang na-interested or kumbaga pinanood nila yung channel mo. And it's a way then, way then of thanking them or recognizing them na parang yung effort nila na pinanood yung video mo is maibalik mo din by answering their question. Um... So, kung mapapansin nyo, yung tip number 4, 5, and 6, it's more on building a relationship and interaction talaga. Kasi you're promoting your channel. Um, dun din nila makikita kung um, ganun um, yung genuine or sincere um, ka bilang tao. Bakit? Kasi by providing um, good content to them, um, you have, you're making time with them, um, you are acknowledging them by you answering ng mga questions nila. Um, thanking them um, every time na nag-watch sila ng channel mo. So, yun. Um, building relationship talaga is importante. And another thing is that, yung ginagawa ko, kapag um, nagsusearch din ako ng ibang bags, kung paano nila, kung magre-review ako ng bags, so nagsusearch din ako ng ibang mga nagre-review ng bags. So, tinitingnan ko kung ano, kung paano yung flow nila para din makakuha ko ng best practice nila but not all the way na imimimik ko kung paano because we have our own um, personality so, nasa sa inyo na lang yon kung paano nyo lalagyan ng, um, ng kayo talaga kung, kung, kung paano nyo siya gagawin 
And then, um, I comment on the on their video. Um, na parang it's nice, it's good. Um, the bag uh, the bag is really good. I also want to have one. Um, and then a uh, new um supporter here. I hope you can also visit my channel. And then, um, makikita ko na lang na nagko comment din sila sa channel ko. And meron na nadadagdagan na rin yung subscribers ko. So yon nagwork siya para sa akin. So, kung um, nag-comment, then ganun din yung ginagawa ko kapag meron nag-comment sa channel ko and asking me to, to show some love and support to their channel too, then I'm doing it. So, yun yung basic, parang basic lang na um, pwede natin or madali lang natin gawin um, para makapag um, magkaroon tayo ng kaibigan na parang parehas kami ng content or ng ginagawa, bag reviews. Yun. Um, so, sabi nga nila, diba, make friends and widen your horizon. So, yun yung tip number six. Yung next tip ko is, pinagsama ko din sila para saktong 10 tips yung may bigay ko sa inyo. But para sa akin, importante din tong next tip na to. Um, so, yung tip number seven is branding your thumbnails and good um, title of your video. So, una is branding your thumbnails. Ano ba yung thumbnail? So, siya yung um, nilalagay natin dun sa uh, in front of our video, di ba? Um, yung una, to be honest, hindi rin ako marunong gumawa nun. Nung first attempt ko, akala ko ilalagay ko lang dun siya sa video na harapan. Yun pala, may ibang way <laughs> kung paano siya ilagay dun um, as a thumbnail. So, epic fail ako dun. But at least ngayon, alam ko na. So, bakit importante yung thumbnail? Kasi kapag nag-search, de ba? Like, for example, ako mag-search ako, Coach Ava Toad. So, yung, pag, nag, pag naglabas na, pag, pag lumabas na yung mga videos, yung thumbnail yung unang makikita. So, this is actually your first chance to persuade your viewers to watch your channel at the same time possible mag-subscribe sa channel mo. So, hitting two words in one stone again. Possible na mag-subscribe sa channel mo and i-watch yung um, video na yon. Kasi definitely sinerge nila, de ba? So, maganda din na um, okay yung thumbnail because um, yung some advocate ng super, um, yung eye-catching um, thumbnail. Um, it's fine. Wala naman akong um, against doon. But siguro wag lang i-overdo kasi parang yung, yung pangit na masyado tignan. So, if you're aiming for a consistent branding of your thumbnails, so, dapat um, use the same um, font the same color or dapat nga same frame composition of your thumbnail para yung mga viewers alam nila na tinitignan nila yung video ng channel mo. Diba? Parang meron kang um, distinction na ah, okay, kegla pala tong um, um, channel na to because of your thumbnail then. So, kaya importante yung thumbnail. Um, create a good title. Um, Doon kanina, sinasabi ko doon sa first, uh, yung sa, sa pangalan is dapat easy to search. Same with your title. Dapat yung may keyword na madaling i-search kasi nakakatulong din yon For example, for the bag is original and authentic. So, pag nalagay mo yon um, lalabas din yung mga videos mo. Mas madali, mas madaling ma-search din ng mga tao. And ang tendency, kapag nakita nila yon i-click nila and then ma-review nila and possible na puntahan din nila yung channel mo. So, dapat yung mga keyword doon na relatable doon sa video na ginagawa mo. Importante din talaga yung title. Um, easy to search and dapat um, yung mga keyword um, so, dapat na, nakapag-research ka na din kung ano ba yung keyword for that video na ginagawa mo or nagawa mo na. Okay, tip number 8. Celebrate your subscriber milestone. Ano yun? Um, so, di ba kapag ako, sabi ko, mababalo yung kaligayahan ko. Nagsimula ako ng 2 subscribers talaga nung nag-decide na akong mag-YouTube. And then, nung paunti-unti na, like, naging 10, 20, 25, and what more pa kung 100. So, sobrang tuwang-tuwa ako nun talaga na, yay, I have 100 subscribers. And I'm telling my friends na, uy, 100 subscribers na ako, as in tuwang-tuwa. So, you have to celebrate. Kasi lahat, di ba, gusto ng round numbers and 
um, 100, 200, i-celebrate yun. So, kada nami-meet ko yung 100 subscribers ko, um, nagpo-post ako dun sa Instagram na, guys, um, hi, Glammates, um, we're 100 subscribers na, thank you so much for the love and support that you have given to my YouTube channel. So, ganun, yun lang yung lagi kong ginagawa. And kapag, um, almost 200 na, like, 5 subscribers to go para um, mag-200, road to 200, yung ganun, mga hashtag road to 200, um, road to 1k subscribers, so, laging ganun, one, sinicelebrate ko kada namimit ko yung mga um, milestone na yon 100, 200, 300, and up to 1,000 subscribers, and also, that's the reason why I, um, hosted a giveaway um, kasi sinabi ko na kapag nag 1k subscribers talaga ako yung magpapag-giveaway ako so yun pala, hindi ko sinama um, sa list ko yung um, mag uh, gumawa ng um, giveaways because nag, nag, nag host ako ng giveaway na meet ko na yung, re yung requirement but if you guys um, if you wanted to um, to host a giveaway na hindi pa kayo um, 1k subscribers pwede um, isa rin siguro siya na possible na maging tip para ma-increase yung um, subscribers na pag nag host kayo ng giveaway so try nyo tip number 9 malapit na tayong matapos guys Tip number nine is be consistent. You need to release a quality videos on a consistent schedule. Ako, um, vindicated din ako dito kasi hindi rin ako naging, for quite some time, hindi rin ako naging consistent sa pag-upload ng video. Um, kasi nga, may panahon na nabibisi ka din sa work. So, kaya hindi um, consistent yung pag-upload ng video. But, as much as possible, be consistent. Um, sabi nila, um, mag-start ka daw ng one video a week and then magiging three to four videos a week kapag nag-grow na rin yung channel mo. Um, kasi sabi nga nila, um, pag mas maraming upload, mas maraming tendency na makonvert into views and watch hours. But, um, if you wanted na yung audience mo mas makonvert into subscribers, then you need to focus first on the quality of your videos. Maganda rin kasi na i-focus mo muna yung quality versus quantity. Um, so, hindi po muna dun eh. Hindi muna yun sa quantity eh. Focus on the quality of your video. Um, wag naman tayong mag um, upload lang ng basta-basta lang para lang may ma-upload. Although ako sometimes pag iniisip ko na wala na akong ma-upload, ah okay, ito na lang yung gawin. But as much as possible, we need to produce quality videos kasi yun din yung mga sinahanap ng subscribers natin. And then, if you're able to focus on the quality of your video, second is be consistent maging consistent ka sa pag-upload ng video. So, if if um, kaya mo ng uh, once a week, then okay lang yun. Kung twice a week, okay lang din yun. At least, hindi na sa sacrifice yung quality ng video mo. And then, work on, um, yun na lang sa quantity naman. Kapag okay na yung quality and consistent ka na sa pag-upload ng video. Kasi, um, yun eh, um, kumbaga, parang kapag nakuha mo na yung um, quality and consistent ka na and malalaman na rin naman ng mga tao na may inaasahan silang i-upload kasi susunod dahil consistent ka na nga then ang tendency, magsusubscribe sila sa channel mo. So, yon That's why being consistent is important. Okay, so last tip para sa inyo guys, um, sa akin kasi na-experience ko din to, kaya gusto ko rin din i-share sa inyo, um, yung iba na, um, ba sabi nila, ang hirap ma-achieve yung um, 1K subscribers, ang hirap ma-achieve ng 4,000 um, public hours, and um, yung iba nawawala na ng loob sa pag-YouTube. So, yung last tip ko para sa inyo is, don't lose hope, don't give up, be patient and keep going. Kung baga talagang sa YouTube, focus ka lang dun sa goal mo. Yun lang. And ang kung talagang gustong-gusto mo tong gawin, uh, mag-antay ka lang. Um, yun. Yun nga. Be patient. Kailangan mo lang din mag-antay. You have, you need to keep going. Um, para sa saan ba't mamimit mo din yung goal mo.
yun lang um that's actually the 10 tips why um i reached 1k subscribers in less than a year i hope i was able to help you and um yun na share ko na din kung paano ko siya na meet dun sa mga nagtatanong sa akin and thank you so much again guys um for watching if you're new to my channel and you watch this video you like it i hope you um, consider in subscribing to my channel and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa susunod ko mga videos. And thank you again Glamates for your love and support. I really really appreciate it. I'm, I'm forever grateful um, dun sa support na binibigay nyo sa channel ko. Thank you again Glamates and talk to you again next time. Bye!